Halo selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan di hadapan kita sudah ada pipo Y30 BD 1987F atau kodenya 1938 ya si HP ini sendiri mengusung SOC Mediatek ya pipo Y30 jadi ini chipsetnya Mediatek nah Pengerjaan kali ini kita akan mengerjakan password atau sandi layar. Bisa kita lihat dari tampilan di situ dia membutuhkan gambar pola untuk masuk ke screen home normally. Nah, pola yang kita masukkan salah akan mengakibatkan waktu lama untuk standby ya. Jadi waktunya itu semakin lama, semakin lama jika salah oke. Okay. Langsung saja kita matikan ponsel, kita akan mengerjakannya lewat komputer ya Karena untuk si HP Y30 ini sendiri tidak bisa menghapus pola lewat recovery ya Lewat recovery kombinasi tombol dia tidak bisa masuk ya Oke langsung saja kita buka di situ ada pipo Y30 gentayangan jadi di dalam folder ini sudah kita siapkan tool beserta alamat scatter dan firmware nya langsung saja kita buka flash tool nya nah di sini flash tool nya flash tool biasa saja ya nah DA nya langsung kita pilih dari folder Y30 ya kita masukkan DA gentayangan Kemudian kita masukkan out gentayangan. Kemudian kita masukkan scatter dari pimer tersebut. Jadi pimernya ini isinya hanya preloader saja ya. Kita bergeser ke tab format dan kita klik manual format. Nah, di sini kita masukkan alamat yang mau kita format. Nah, di sini kita mau mengerjakan untuk penghapusan pola ya. Jadi kita tinggal masukkan alamat mana alamat pola atau alamat MRP jadi pertama kita mau mengerjakan pola maka kita masukkan adalah alamat si polanya jika mau pingin MRP ya kita masukkan alamat MRP nya oke kita masukkan alamat pertama dan alamat kedua pada partisi format manual flash tool ya Nah sesudah kita masukkan semua sudah cocok kita lanjut buka MCT bypass ya di sini tujuannya untuk membypass out si HP ini sendiri jadi ada tool ekstensi atau tool pihak ketiga untuk bisa membypass si security Mediatek ini ya. Oke, okay, langsung kita buka di situ kita menggunakan MCT Rep by Bypass ya yang versi 4 nya Nah, sesudah terbuka seperti ini langsung saja kita klik Bypass dan HP yang sudah kita posisikan dalam keadaan mati tadi kita siapkan USB dan dalam keadaan mati kita masuk ke mode bootroom dia ya. Jadi kita tekan volume atas bawah sambil mencolok USB. Nah sampai keluar tertampilan seperti ini, protection disable ya. Berarti kita sudah bisa mengeksekusinya, kita sudah bisa melanjutkan proses pemformatannya. Oke, sebelum kita format kita pastikan dulu pada klik option kita setting what for comnya sesuai dengan yang ada di device manager ya. Jadi sesudah terbypass kita cek di sini. Nah di situ komportnya komport berapa? Maka akan kita sesuaikan dengan option yang ada di Play Store. Jadi misalnya di device manager komputer komportnya komport 100, maka di situ kita buat 100. Jika komport 204, maka kita buat 204. Jadi kita sesuaikan antara device manager dengan Play Store ya. Sesudah kita sesuaikan, kita langsung saja kita klik format start ya. Nah, di sini prosesnya hanya beberapa detik saja untuk memformat alamat pola tersebut. Nah, pekerjaan sudah finish ya. 
untuk memformatnya sudah finish kita coba nyalakan ponsel kita cabut pasang USB sampai ada logo petir pengacasan kemudian kita nyalakan agar proses penyalaannya tidak lama ya Oke kita coba nyalakan kita tunggu sampai loading berkelanjutan <laughs> ya wes ngomong-ngomongnya sampai di sini dulu sampai bertemu di lain waktu semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur Oke jangan lupa nanti handphonenya dikasih cipo ya agar memutus tali silaturahmi covid antara kita sesama manusia. Wes ngono tok.